Hello, 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 bonjour les amis Bélier, Je... on se retrouve aujourd'hui pour un tirage euh, général pour les énergies du mois de mai 2021, ce tirage concerne les euh, Béliers en signe solaire, les ascendants Béliers et les lunes en Bélier. Euh... Donc, je tenais à remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et ceux qui la découvrent et remercier, vous remercier tous pour vos likes, vos commentaires euh, qui, je le rappelle, sont la seule nourriture que vous pouvez offrir à des gens comme moi qui créons une petite chaîne YouTube. Euh, je rappelle que ce tirage est un tirage général euh, qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc, euh, je vous invite à garder votre discernement. Si les messages ne vous parlent pas, c'est que peut-être ce tirage ne n'est pas pour vous. Euh, prenez les informations qui euh, vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres. Euh, voilà, donc euh, je commence ce tirage avec les énergies générales qui vous accompagneront pendant tout le mois de, de mai 2021, ami Bélier. Alors, en énergie générale, on a le soleil et ça tombe bien, le soleil vient éclairer cette carte au moment où je vous parle. Donc, le soleil qui nous parle de... Euh, d'éclaircissement euh, dans votre vie. Peut-être que vous étiez euh, jusqu'alors dans une zone d'ombre avec des choses qui n'étaient encore pas très claires pour vous. Ici, le soleil nous parle de donc de d'une certaine forme d'illumination, comme si on venait éclairer votre chemin pour vous apporter vraiment beaucoup de clarté. Il y a avec le soleil énormément de joie et de bonheur aussi. Euh, quelque chose en tout cas qui... Euh, qui se réveille, qui, qui, qui fait jaillir quelque chose en vous, euh, de la joie, du bonheur, euh, en tout cas quelque chose d'intense et euh, peut-être que vous attendez depuis longtemps. Ici, il y a vraiment euh, une, une certaine forme d'illumination. On retrouve un sourire peut-être que l'on avait perdu pendant quelque temps. Quelque chose jaillit euh, de vous. Voilà l'énergie que je ressens avec le soleil. Euh, il y a avec le jugement euh, en dos de deck, en tout cas quelque chose qui vous permet une renaissance. On voit ici, on se relève, de, on renaît de ses cendres quelque part avec le jugement, comme si euh, était venue l'heure des, euh, des nouvelles, l'heure de, du résultat, l'heure de, de, du début de quelque chose. On, euh, vous avez sans doute attendu et... Et euh, avec ce début de tirage, on nous dit que c'est probablement le moment qui va se passer quelque chose en mai qui va vous permettre d'y voir plus clair dans votre vie et d'éclairer votre chemin. Le jugement nous parle de nouvelles qui, peut, qui, qui, qui sont capables de nous remettre sur le droit chemin euh, de notre destin. Ici, il y a en tout cas des choses vraiment qui... Euh, voilà, si vous attendez des réponses, si vous... Euh, si quelque chose est mis en place et que, et que euh, vous attendiez que quelque chose ici, euh, il est très probable qu'au mois de mai, vous ayez enfin cette réponse tant attendue, ce, ce nouveau déclic euh, heureux avec le soleil qui, qui, qui nous permette, qui permette en tout cas de, de voir les choses tout à fait différemment à partir du mois de mai. Ici, avec le jugement et juste en dessous la roue de la fortune, la roue de fortune, pardon, euh, il y a en tout cas des opportunités, une opportunité nouvelle euh, de, de retrouver confiance en soi, de re re retrouver confiance en la vie. Il y a quelque chose en tout cas de, de bienveillant à votre regard qui, qui, qui arrive. Avec ce tirage en croix celtique, euh, au centre, nous avons vos énergies euh, actuelles euh, pour le mois de mai, donc le page de Pentacle, euh, qui nous parle du début de, de quelque chose de concret. Euh, C'est pour ça que je parlais d'éclaircissement. Euh, il il s'avère ici qu'il y a quelque chose de concret qui commence dans la, la, dans la matérialité. En tout cas, avec le, le denier, on parle vraiment de quelque chose qui, euh, qui se touche, qui, qui, qui se concrétise. Euh, C'est le tout début, donc il, on ne sait encore pas tout. De, de ce qui va se passer, de comment les choses vont se gérer. Il peut y avoir un lien avec, euh, avec le matériel, l'argent, mais euh, en tout cas, euh, avec le matériel dans le sens plus large, plus concret. On peut parler ici, de, pour certains, de, 
de se mettre euh, en apprentissage, d'apprendre un nouveau travail, d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir concrètement quelqu'un pour, pour ceux qui seraient concernés plutôt par un tirage sentimental. En tout cas, ici, il y a le début de quelque chose de prometteur avec le page de, de, de Pentacle. Ce qui vous traverse, donc, euh, l'épreuve, entre guillemets. L'épreuve, on a la reine de Pentacle, donc, encore une fois, une carte avec des deniers qui nous parle de matériel, qui nous parle d'argent, qui nous parle de choses concrètes. Ici, avec la reine de, de Pentacle, on voit que on essaie, il va falloir, on va commencer à, à, à entrevoir une, une véritable porte euh, matérielle qui nous permet de faire évoluer une situation du page à la reine. Euh, la reine est un personnage euh, qui est autonome, qui est indépendante, qui est capable de subvenir à ses besoins, euh, à nourrir sa famille, euh, qui a quelque chose de très concret, euh, lié avec la nature, avec les choses vraies, réelles. Euh, ici, il est, il est question de gagner son autonomie au mois de mai 2021. Alors, bien sûr, pour certains, on parlera d'argent, peut-être que vous traversiez des, des, des difficultés et il y a quelque chose qui se met en place peut-être pour vous revenir en aide de, de façon matérielle d'un point de vue de vos finances. Vos fondations, donc sur quoi vous vous reposez, euh, quelles sont vos bases aujourd'hui pour affronter l'avenir euh, Ça peut être euh, parfois... Euh, nos bases, finalement, c'est ce qui nous aide à nous propulser. Ça peut être une difficulté ou alors ça peut être quelque chose de positif. On a le 7 d'épée. Alors, il y a eu beaucoup de combats. Euh, tout repose sur une certaine forme de combat. Euh, on a lutté, on s'est battu contre quelqu'un ou quelque chose. On s'est battu pour construire un projet. On s'est battu pour avancer, pour évoluer. Avec le 7 d'épée, on s'est euh, battu contre la trahison, on s'est battu euh, contre des critiques. Euh, il y a en tout cas dans cette énergie-là des choses qui n'ont pas été très sympathiques pour lesquelles il a fallu se défendre. Euh, mais on, on, on voit que ça nous a appris quelque chose euh, qui nous permet aujourd'hui d'avancer euh, sur cette base c'est tous ces combats que l'on a menés pour construire quelque chose qui nous permettent aujourd'hui d'avancer. Euh, C'est devenu comme une force avec le 7 d'épée. Ce qui nous fait, euh, euh, entre guillemets, euh, évoluer, grandir, hein, euh, ce qui vient d'en haut, euh, ce qui nous attire vers le haut, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une sorte d'idéal. Euh, on parle beaucoup du rêve, des rêves que l'on fait, euh, des rêves qui sont importants à nos yeux, des, des, de ce que l'on vise euh, et qui permet de nous guérir. Euh, il y a ici une, une forme de guérison avec cette main posée sur le cœur, une guérison liée à quelque chose qui nous tient véritablement à cœur. C'est vers, vers quoi on aspire, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous maintient debout. Et on, et on s'oriente vers ça pendant le mois de mai 2021. Ce que vous devez laisser derrière vous, le 2 de Pentacle, euh, le 2 de Pentacle qui me rappelle ici cette énergie de page, de démarrage, et ici, de, de croissance matérielle et de croissance dans vos projets de façon concrète. Le 2 de Pentacle, c'est une... Alors, avec les deux, c'est toujours une certaine forme d'hésitation ou en tout cas de double choix. On jongle, on jongle avec deux métiers, on jongle avec l'argent, on fait ce qu'on peut euh, avec les moyens du bord. Je ressens en tout cas cette énergie-là. Vous avez probablement fait ce que vous pouviez avec les moyens du bord jusqu'alors. Et il est temps aujourd'hui pour vous d'avancer, d'évoluer. Vous devez laisser derrière vous un, une certaine forme d'inconfort matériel, en tout cas un inconfort euh, concret dans votre vie. Vous étiez entre deux eaux, vous attendiez probablement quelque chose avec le 2 de Pentacle et c'est ce que vous laissez derrière vous aujourd'hui, justement pour avancer. Vers quoi vous orientez-vous au mois de mai le cavalier de coupe qui, lui, nous parle de, 
de message d'amour, euh, de quelque chose de, de chaleureux, de bienveillant, de reposant, quelque chose comme, qui, qui ressemble à, à de l'amour. Alors même si ça ne concerne pas la vie euh, sentimentale, pour certains d'entre vous, en tout cas, le cavalier de coupe arrive avec avec euh, toute une fougue, une excitation, de la passion. Il arrive pour nous apporter quelque chose qui nous satisfait, qui nous fait du bien, qui va dans l'énergie du soleil. Ce personnage, qu'il soit concret ou pas, en tout cas, nous apporte un épanouissement affectif, de sensations, de, de, de bien-être et d'amour pour soi et pour les autres. Ici, il y a en tout cas quelque chose qui pour moi se concrétise et qui nous fait aller euh, sur la voie de quelque chose qui nous passionne, de quelque chose qui nous fait du bien, une personne qui nous fait du bien ou euh, un travail qui nous fait du bien, quelque chose que l'on attendait, qui nous, qui nous faisait rêver avec le neuf de coupe et qui aujourd'hui se concrétise et nous apporte un, un véritable soulagement. Dans la vie sentimentale, nous avons le 10 d'épée qui représente la fin d'un cycle. On a beaucoup euh, souffert dans ces relations d'une façon plus générale puisque le sentimental n'est pas lié dans le général uniquement à l'amour mais à, à tout ce qui est relationnel, émotionnel, euh, affectif. Il y a la fin d'un cycle. Euh, la, euh, on a traversé des difficultés qui émotionnellement nous ont bouleversés, nous ont... Euh, probablement fait mal. On voit ici euh, peut-être que l'on a été trahi par des gens, par des amis, par des... Euh, ce qui revient à, à, à parler de, du set d'épée ici. Et on arrive à la fin d'un cycle émotionnel où euh, on était en difficulté, où peut-être on n'avait euh, pas les idées claires, où euh, notre tête euh, allait dans tous les sens. Euh, il y avait une véritable confusion, un sentiment de mal-être... Qui se, qui, qui, qui se termine euh, avec ce soleil qui vient éclairer notre chemin, qui nous apporte de nouvelles sensations, euh, de nouvelles émotions euh, au, au cours du mois de mai 2021. Professionnellement, matériellement, d'une façon générale, donc le travail et l'argent, on a l'as d'épée, L'as d'épée qui vient, comme on le peut le voir sur, ce, sur cette euh, image, éclairer notre route. Euh, L'as d'épée, c'est euh, la bonne idée, c'est euh, la décision euh, importante qui vient éclairer notre chemin. Ici, avec l'as d'épée, dans notre vie professionnelle, on est amené à prendre une décision claire, franche, cash, qui nous apporte de la lumière dans notre vie quelque chose qui vient trancher avec notre vie d'avant pour nous apporter un renouveau. Là, il y a quelque chose du renouveau. On a au courant du mois de, de mai la bonne idée, euh, le déclic, quelque chose qui se met en place dans notre tête, qui est nouveau et qui nous apporte beaucoup de clarté avec le soleil. Euh, on est avec le, le page de Pentacle, relié au matériel, à quelque chose qui se met en place dans notre vie financière, dans notre vie professionnelle, euh, quelque chose de nouveau, un renouveau. Mais euh, cela passe probablement par le fait de prendre une décision euh, claire, euh, peut-être laisser derrière nous euh, justement le 2 de Pentacle, euh, peut-être avions-nous deux carrières et nous faisons euh, aujourd'hui le point pour n'en garder qu'une, euh, peut-être... Euh, on jonglait avec l'argent et on prend une décision qui, euh, qui nous amène à, à voir l'argent d'une façon autre. En tout cas, il y a du renouveau que l'on sent dans tout ce tirage, avec le jugement, le soleil. Il y a vraiment une sorte de victoire dans votre tirage au mois de mai, qui fait plaisir à voir déjà. Spirituellement, le set de coupe, avec le set de coupe, dans la spiritualité, vous êtes dans toutes les opportunités. Euh, le set de coupe nous parle de possibilité de choisir, euh, de bien choisir ce qui sera bon pour nous. Euh, on nous propose plusieurs possibilités et euh, spirituellement, il est question de 
de savoir où se placer et dans quelle direction aller. Avec le 7 de coupe et le jugement, on, on parle quand même de, de revenir dans notre vérité, être sur le droit chemin. Donc il est question de choisir le droit chemin et d'avoir la possibilité de le choisir au mois de mai. Le 7 de couple, on essaye d'aller vers une certaine perfection euh, par rapport à nos émotions. On est euh, psychologiquement, euh, spirituellement, en tout cas, attiré vers quelque chose qui nous emmène vers du meilleur. Voilà pour euh, ce tirage. Je vous propose de tirer une carte du, des, des portes de l'intuition pour vous, amis Bélier. Donc, une petite carte pour tous nos amis Bélier, Ascendant Bélier, Lune en Bélier, pour le mois de mai 2021. Quel serait le message pour nos amis Bélier, Ascendant Bélier et Lune en Bélier Nous avons la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Comme on peut le voir avec le soleil, euh, avec l'énergie du soleil, ici, ça nous parle un peu de la même chose, un éclaircissement, quelque chose qui, qui nous apporte de la lucidité, qui enlève le brouillard qu'il y, qu y, qu y avait sur nos lunettes, sur nos yeux, quelque chose qui nous empêchait de voir le, ce qu'il allait avoir demain, comme si on n'arrivait pas à se projeter dans l'avenir, Quelque chose nous empêchait de nous projeter dans l'avenir. Et euh, au mois de mai, ça c'est clair, on retrouve la lucidité, on comprend ce qu'il y a à comprendre. On n'est plus confronté à l'inconnu de la même façon. Quelque chose vient nous donner des éléments de réponse qui nous permettent de grandir au mois de, de mai. En dos de deck, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, on découvre aujourd'hui exactement l'endroit où l'on doit se situer. Euh, on était perdu, je pense. Les amis béliers étaient perdus. Il y avait quelque chose qui ne sortait pas du brouillard, qui ne sortait pas, qui ne se mettait pas en pleine lumière, et qui aujourd'hui nous montre là où nous en sommes. Nous pouvons enfin nous projeter au mois de mai euh, 2021. Euh, soit dans une histoire amoureuse, soit dans notre vie professionnelle. Euh, on a peut-être déposé, par exemple, des CV à plus savoir qu'en faire. Euh, et on se demande quelle entreprise voudra bien de nous, quel travail on pourrait avoir. Euh, et ici, le mois de mai nous promet une jolie victoire et beaucoup de joie euh, quant à cet avenir qui encore, euh, il y a peu, nous posait problème dans le sens où on ne savait pas dire, ressentir ce qui allait euh, se passer. Profondément, je pense qu'on le ressentait justement, mais on savait, quelque chose nous poussait, quelque chose poussait les béliers très très fort en avant, mais on ne savait pas vers quoi. Et il est très probable qu'au mois de mai, vous découvriez exactement le chemin sur lequel vous êtes en train de vous euh, de, de, de faire le sur lequel vous êtes en train de faire le premier pas. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser des messages, à liker et surtout à vous abonner avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous prévois pour le mois de mai un tirage spécial professionnel et un tirage sentimental. Euh, N'hésitez pas à regarder euh, votre signe ascendant, euh, la vidéo de votre signe ascendant qui vous apportera des éléments euh, d'information complémentaires. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de mai à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao